वेलकम टैक वीडियो गुरु मैं आपका विकास अपना चैनल पर स्वागत करता हूं तो ये जो आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आपके कल से आपके ओ लेवल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तेरह तारीख से तो आपने अभी तक अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और जिनका इनवेलिड बता रहा है तो उनका उसका मतलब यही है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाई थी कि अगर आपका इनवेलिड बता रहा है अभी तक तो आपने फीस नहीं पेमेंट की होगी या कोई भी होगा आपका फॉर्म कम्प्लीट नहीं होगा जिसके कारण वो आपका आगे का प्रोसेस नहीं हुआ और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो अगर आपने नहीं की पेमेंट तो अब आप 2020 में पेपर देंगे तब आप उसका पेमेंट करके आप एग्जाम दे सकते हैं तो आज आपको बताने वाले इस वीडियो में ओ लेवल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं एग्जाम के लिए टाइमिंग क्या रहेगी सेंटर आपका किस प्रकार से रहता है कहाँ पे क्या व्यवस्था होती है और आपकी एग्जाम डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है पासिंग मार्क आपके कितने हैं माइनस मार्क होती है कि नकल मिलती है कि नहीं क्या ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना एग्जाम देने से पहले काफी लोग फर्स्ट टाइम लेने जाएंगे काफी लोग दे चुके हैं उनको पता होगा तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें शेयर कर दें अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर कोई डाउट है अगर आपको नोट नहीं मिले तो मुझको व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया सेवन डबल जीरो सेवन सिक्स फाइव नाइन फोर एट फाइव मुझको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और वेबसाइट जहाँ पे आपको नोट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्ट वीडियो ग्रोट डॉट मूवी आप जाके नोट ले सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे है यहाँ पे जाएं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे जाएं ओ ए बी सी लेवल सब का यहाँ लेवल है यहाँ पे जाके अपना अप्लीकेशन नंबर से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना 2019 जुलाई का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करें क्योंकि इस, इस पैटर्न की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तभी आपका शो होगा वरना आपका इनवेलिड शो होता रहेगा अगर आपको नहीं पता है भूल गए तो यहाँ पे जाए अगर आपने पेमेंट की है आप नहीं किया आपको पता नहीं तो यहाँ पे जाए चेक अप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि आपने पेमेंट की थी कि नहीं की थी और अपना एंटर अप्लीकेशन नंबर डालें डेट ऑफ बर्थ डालें और ये कोड डाल के व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म निकल के आ जाएगा वहां पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट की थी कि नहीं की थी वहां पेमेंट चढ़ी होगी तो आपने वहां पर लिखा होगा इतना आपको करना है ये जरूर देख लें उसके बाद आपको बता देते हैं क्या करना है आपको उसके बाद अब अब लॉगिन करते हैं लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे क्या चीज आपको प्राप्त होगी वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो अब आपको लॉगिन करना है यहाँ पे अगर आपको आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी स्कीम आपको मिल जाएगी यहाँ पे तो जो भी डायरेक्ट स्टूडेंट है वो अपना लॉग करे कैंडिडेट डाल के अपना यूजर आई पासवर्ड डाल लें यहाँ पे जो आपको मिला होगा जैसे कि मैं आपको एक स्टूडेंट के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या आपको ले जाना है क्या नहीं ले जाना है यहाँ पे आप जैसे ही लॉग करेंगे प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल आपकी लॉग हो जाएगी इस प्रकार से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जुलाई ओ लेवल टाइम टेबल तो यहाँ पे टाइम टेबल अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो क्लिक करें यहाँ पे और आपके सामने टाइम टेबल आपकी पूरी आ जाएगी आपको समझा देते हैं क्या मतलब है इसका काफी लोगों को डाउट है इसमें भी कि अब यहाँ पे लिखा है अब अपना अब आपको देखना क्या है टाइम टेबल किस प्रकार से देखनी है तो सारे जो आपके ओ लेवल के एग्जाम होते हैं वो सारे आपके आफ्टरनून में होते हैं तो आफ्टरनून का मतलब क्या है आफ्टरनून यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा जिस डेट का होगा उसमें आफ्टरनून या फॉरनून लिखा होगा तो आफ्टरनून का मतलब है ये जितने भी आपके एग्जाम होंगे एम वन ओ लेवल के जितने भी मॉड्यूल है सारे आफ्टरनून में होंगे और टाइमिंग रहेगी यहाँ पे लिखा है आफ्टरनून के दो से पांच बजे तक ये आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा बात करें प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल सत्ताईस अट्ठाईस को है सेम वही आपकी डेट है तो इसको किस प्रकार देखते हैं तो इसको देखने के लिए आ, आपको अपना एडमिट कार्ड पर जाना पड़ेगा मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाता हूं एक तो तो ये एडमिट कार्ड है मेरे पास अवेलेबल है अब यहां पे आप देखेंगे इनका जो एग्जाम है आफ्टरनून में लिखा हुआ है और ये इनका खाली एग्जाम है एम थ्री तो ऐसे ही आपके एग्जाम में भी यहाँ पर लिखा होगा कौन सा एम वन एम टू और डेट सामने लिखी होगी तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं और टाइमिंग क्या है दो से पांच दो से पांच है और इनका पेपर जो है पंद्रह जुलाई को तो इसी प्रकार से आपका होगा आपके चारों होंगे तो यहाँ पे चारों में आपका लिखा होगा एक होगा तो आपके एक के सामने आपका लिखा होगा तो ये जरूर ध्यान रखें और हिंदी इंग्लिश आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे मीडियम इंग्लिश लिखा होगा लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा कॉपी मिलेगी तो वहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है आप कॉपी में ओ में कॉपी में आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहां पर आप सिलेक्ट करके हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चाहते हैं उसमें लिख सकते हैं काफी लोग ये गलती करते हैं तो
कोई आईडी हो गई ओरिजिनल जो भी आप ले जाएं जो कि जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो आपके पास जो भी आईडी हो कोई एक आईडी आप ओरिजिनल ले जाएं और उसकी एक फोटो कापी भी ले जाए मान लीजिए आपसे मांगी जाती है तो आप उसको जमा कर सकते हैं एक ओरिजिनल ले जाए एक फोटो ले जाए और एक अपने एडमिट कार्ड ले जाए उसकी प्रिंट आउट और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ मिलता है क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन आई कार्ड ये आपका ओ लेवल का आई कार्ड जिसमें आपका लिखा होगा कि आपका कब तक वैलिड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसको बहुत संभाल के रखें और इसको खो जाता है तो आप इसको फिर से प्रिंट कर सकते हैं आपको लॉग करना है और रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाएंगे क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन आई कार्ड इस पर क्लिक करेंगे ओ लेवल का ऑप्शन मिलेगा और व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आपको लेके वहां पर जाना पड़ेगा तो ये आपको तीन चीज ले जानी मैंने आपको बता दी एक रजिस्ट्रेशन आई कार्ड जो यहाँ से मिलेगा एक कोई वोट एक आईडी ले जानी वोटर आईडी पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आपके पास हो वो और तीसरा आपका है एडमिट कार्ड तीन चीजें आपको सिर्फ लेके जानी है चाहे वो डायरेक्ट स्टूडेंट हो चाहे इंस्टीट्यूट से हो इसके अलावा कोई आपको नहीं ले जाना कोई डॉक्यूमेंट ले, ले जाना आपको हाई स्कूल इंटर की कोई मार्कशीट नहीं ले जानी है सिर्फ आपको ओरिजिनल एक एक वोटर आई पैन कार्ड आधार कार्ड तीनों में से कोई एक चीज आप ले जाए और आप अपना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड तीन चीजें आप इसमें ले जानी है और बात करते हैं क्या है आपको पासिंग मार्क कितना है तो पासिंग मार्क के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या पैटर्न है एनएलटी का आपको एक बार बता देता हूं तो पासिंग मार्क की बात करते हैं पहले तो पासिंग मार्क एस ग्रेड आता है तो आपका एट्टी के ऊपर अगर नंबर होते हैं और आपका ए ग्रेड आता है इस प्रकार से जो एन ने बनाया है तो आपका 70 से 75 के ऊपर के बीच में आपका होता है और बी ग्रेड आता है तो आपका मान सकते हैं 65 से इसके ऊपर का नंबर है और सी ग्रेड है तो आपका इसमें 50 के ऊपर मान सकते हैं अब इसी प्रकार से है मैंने आपको समझाने के लिए तौर पर बता दिया डी है तो अभी आप मान सकते हैं 50 के अबव या फोर्टी के अबव आप मान सकते हैं एफ ग्रेड अगर आता है तो आप फिर फेल होते हैं एफ ग्रेड ना आए बाकी इनमें से आपका कोई भी ग्रेड आता है तो आप पास माने जाएंगे ग्रेड का कोई महत्व नहीं है आपको सिर्फ पास इसमें होना है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात करें माइनस मार्किंग की माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है माइनस मार्किंग जो है आपकी वो नहीं होती है दूसरा क्वेश्चन है नकल आपका नकल आपकी नहीं होती है आप आपस में पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत आ, अगर एग्जामिनर है कमरे में तो आप पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा बहुत लेकिन पर्ची लेके ना जाए ये सारी चीजें आप ना करें ये आपके लिए बेस्ट होगा उसके बाद आपका है माइनस मार्किंग मैंने बता दिया पासिंग मार्क बता दिया एग्जाम सेंटर आपका कहाँ जाता है तो एग्जाम सेंटर आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आपके जूनियर हाई स्कूल टाइप के उनमें आपका सेंटर जाता है ना कि आपके एनएलटी के सेंटर में नहीं जाता है तो एग्जाम सेंटर पे एक घंटा पहले पहुंच जाए जिससे कि वहाँ पे बच्चे आपके ज्यादा होते हैं लाइन लगानी पड़ सकती है और अपना जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आई कार्ड वोटर आई डी ओरिजिनल और एडमिट कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा गेट पे उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी जैसे आप कमरे में प्रवेश करेंगे अपना रोल नंबर वगैरह देख लें सीट नंबर देख लें उसके बाद आपको ओ एम सीट मिलेगी ओ एम जो मिलेगी उसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार तो जैसे आपको ओ मिल जाती है ओ का जो टाइमिंग होता है वो एक घंटे का आपका होता है ओ को कम्प्लीट करने का एक ओ को पूरा इस प्रकार से फिलअप करने का आपका जो टाइमिंग होता है वो एक घंटे का होता है लेकिन एन एल के जो नियम है उसके अनुसार अगर आप इसको आधे घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो कॉपी मिलती है लिखने वाली वो आप ले सकते हैं आप मांग सकते हैं उनसे कॉपी लिखने के लिए अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है आधे घंटे में अगर नहीं देते तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर हमारा कंप्लीट हो गया हम उसको दें तो वो आपको दे देंगे काफी लोग नहीं देते हैं काफी लोग मेरे पास मैसेज आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप उनसे ले सकते हैं जब अगर आपका कंप्लीट हो जाए जिससे कि आपको कम से कम ढाई घंटे का समय मिल जाएगा सेकंड पार्ट को लिखने के लिए और कितने कितने नंबर लाने हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं तो जो ओ का पैटर्न है वो है आपका 40 नंबर का तो 40 में से 20 पासिंग मार्क आपको लाने ही लाने जो कि आपका कंपल्सरी है अगर बीस नहीं आते तो ये अगर चेक नहीं होगी कंप्यूटर से तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा ये जरूर ध्यान रखें पार्ट सेकेंड जो है वो आपका साठ का है तो इसमें आपको 30 नंबर लाने हैं ये ध्यान रखें जब इसमें 20 आपके आ गए मान लीजिए 20 आ गए 22 आ गए 21 आ गए आपकी कॉपी चेक हो गई आपको ये हटा दी जाएगी उसके बाद आपका इस पर नंबर आएगा तो इसमें आपको कम से कम इतना लिख दें एक भी क्वेश्चन तो पहली बार छोड़ना नहीं है और लिखना है कम से कम जितने भी पेज है कम से कम हर एक क्वेश्चन पे एक से दो पेज आप जरूर फिलअप कर दें जिससे कि आपकी कॉपी पूरी भर जाएगी जितनी कॉपी ज्यादा भरी रहेगी आपने लिखा
आपको आराम से बी से ए ग्रेड आपका मिल जाएगा जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए गए और आपने पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको तो ये ये जरूर ध्यान रखें कि फर्स्ट पार्ट में फोकस करें आपको ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो दस नंबर का क्वेश्चन है उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स मैचिंग ऑफ इन दबले इनमें आप आराम से तीस नंबर आराम से खींच सकते हैं बेसिक से क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स और आपका एक्सटेंशन से फुल फॉर्म और आपका शॉर्टकट कीज और आपके एच टी एम से जावा स्क्रिप्ट से ये क्वेश्चन आपके आई टी के पेपर में आपको कल के देखने को मिलेंगे तो इनको तैयार कर ले मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज बता दी है और पेपर की बात करें तो पेपर इस प्रकार से मिलता है जिसमें आपको यहाँ रोल नंबर यहाँ पे ओ एम आर जो आपको सीट मिलेगी वो आंसर सीट जो आपको कॉपी मिलेगी अपना नाम डाल दें और सिग्नेचर डाल दें ये पेपर आपको घर के लिए मिल जाएगा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ और यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखी रहती है आप इसको पढ़ लें पहले फॉर्म को फिलअप करने से पहले बाकी एडमिट कार्ड देखेंगे तो एडमिट कार्ड में भी आपका यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं टाइमिंग वगैरह दी रहती है इसको देख लें कटिंग वगैरह ना करें कटिंग एरेज यूज ऑफ व्हाइट फ्लूड नॉट परमिटेड तो ये चीजें ना करें बिल्कुल भी ध्यान रखें आराम से फिलअप करें और डार सर्किल करनी है आपको तो मल्टीपल चॉइस टू फॉर्स आपको फिलअप करने उसके बाद आपको लिखना है पेंसिल से ना फिलअप करें वहां पर लिखा रहेगा आपका बॉल पॉइंट पेंट या जो भी लिखा हो हर बार नियम चेंज होता रहता है पेंसिल नॉट यूज आप देख सकते हैं पेंसिल नॉट परमिटेड तो ब्लैक बॉल पेंट से आप उसको फिलअप कर सकते हैं तो इतनी चीजें हैं पेपर मैंने आपको बता चुका हूँ किस प्रकार का आता है पेपर को फिलअप करने का तरीका यही है इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए इस प्रकार से पेपर आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में तो जिसमें जिस, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए हिंदी में इंग्लिश में वो आप चुन के लिख सकते हैं एडमिट कार्ड में आपका अगर इंग्लिश छप के आ गया हिंदी छप के आ गया आपने गलती से फॉर्म अप्लाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जिनकी एज मान लीजिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया अट्ठारह से नीचे वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जाके उनको भी सेम डॉक्यूमेंट लगाने लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना सबमिट कर देना एल पे क्योंकि नाइनटीन एज के ऊपर के लोग कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है तो ये जरूर चीजें आप ध्यान रखें तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी और नोट्स की बात करें तो मैंने वेबसाइट बिल्कुल ओपन है ओ लेवल ओल्ड पे जाएं आई टूल्स की हिंदी नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और सारी प्लेलिस्ट बनी है इसमें आपकी सारी पीडीएफ और आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे ओ लेवल जुलाई और ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन है और यहाँ पे ओ लेवल हिंदी नोट्स है सारी चीजें अवेलेबल है सी लैंग्वेज सारी चीजें यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है प्ले में आप जाए देखें अगर नहीं मिल रही तो हम उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे आई टूल के सारे लगभग मैंने टॉपिक कवर कर दिए आप ओपन करें आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं जो की फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए मोस्ट ऑफ दी फोकस करें एम एस एक्सएल वर्ड पावर पॉइंट पे और बेसिक जो आपके जनरल क्वेश्चन है आपके एटीट्यूड के उस पर तो थैंक यू फॉर वाचिंग आशा करते हैं आपको समझ में आ कभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइक प्रेस करें आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग